eh, swali hili nitalipa kichwa cha habari dada aonyesha maringo na kulia dada aonyesha maringo na kulia sema daktari mimi naitwa Aisha na Soro nina mpenzi wangu na mpenda sana lakini ananiringia sana tendo la ndoa mpaka ni mlazimishe nikitaka kuachana naye na shindwa japo hatoi huduma yote zaidi ya mapenzi tu yeye anachopenda ni ngoma ya wakubwa dokta naomba msaada okay uh, uyu dada uh, kwa sehemu kubwa of course anampenda mwanaume aliye naye na shida alionaye ni kwamba mwanaume uh, hamjali ki maisha ki mahitaji yake na jambo hili of course linakuwa gumu pale ambapo mwanamke anaona kwamba mwanaume huyo huyo si mjali anahitaji tendo la ndoa. Nikipenda kuambia Aisha uh, ni, ni wakati sasa uweze kumwambia huyu mwanaume mueleze ukweli kwamba naona unanitumia tu mwili wangu ni kama chombo cha burudani kwako. Sasa hii hali hii singependa iendelee. Kwa hiyo mueleze kwamba ninahitaji wewe unanifanyia hili unanifanyia hili unanifanyia hili ili nami niweze kujisikia ni mwanamke ambaye napendwa, ni mwanamke ambaye nathaminiwa sio kwamba nathaminiwa tu kwa sababu ya burudani ambayo itoa kutokana na mwili wangu ulivyo hilo ni jambo ambalo of course lazima ulikomalie na huyu mwanaume aanze kuchukua hatua okay nikimwe swali lingine ambalo nimepa nimelipa uh, kichwa cha habari apoteza moyo wa kupenda swali hili nimelipa kichwa cha habari apoteza moyo wa kupenda dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23 Nimewahi kuwa na mpenzi aliponiacha toka hapo sina moyo wa kupenda tena. Naitwa Isaac kutoka Nzovye, Nzovwe Mbea. Okay, sasa ili jambo linawakumba wanawake hata wanaume. Na kwa umri wa miaka 23 huenda huyo mwanaume mwanamke aliyekuacha alikuwa ni mwanamke wa kwanza. Ni hali ya kawaida mtu hapendi kuumia na unapokuwa umeumia hupendi kuumia tena kwa hiyo unajihadhari usije kaumizwa tena sasa na mtoto ambaye ameungua na moto ataogopa moto au amekatwa na wembe ataogopa wembe atakuwa mwangalifu sana kushika wembe sasa katika mazingira kama hayo kwa sababu tayari unajua kwamba nahitaji kuishi na mwanamke katika maisha yangu cha msingi ni kwamba nilifanya makosa kuchagua mwanamke ambaye hana mapenzi ya kweli na hii ndio kazi ambayo Uh, unayo wewe kama mwanaume, unayo wewe kama mwanamke jinsi gani ya kutambua mwanamke sahihi? Mwanamke mwenye mapenzi ya kweli yukoje na yule ambaye anaigiza yukoje? Hilo ni jambo ambalo unapaswa ulifanyie kazi. Mwanaoigiza wako wengi sana. Sasa, kwa umri wa miaka 23 usikate tamaa. Cha msingi Jipangie kwamba nitakaa miaka miwili bila kuwa na mawasi, na, ma, na, ma, na mahusiano na ya kimapenzi na wanawake lakini nitajitahidi niwe na marafiki wa kike. Sawa, sawa, au mwaka mzima, kwamba nitajitahidi au miaka miwili kwa sababu ifikia miaka 27, 28 napaswa uingie kwenye ndoa. Sawa. Sasa kwa hiyo jitahidi kwamba ujiweke kwamba nitakaa muda fulani bila kuwa na mahusiano lakini nitakuwa na urafiki. Kwa hiyo unaanza kuwasoma vitabia tabia zao. Unawezekana unaweza kumkuta mmoja ambaye ni tofauti na wengine wote ambao unawaona. Sasa huyo ndo utaweza kumpa moyo wako wote na ataweza kufurahisha moyo wako. Niingie uh, na swali lingine sema mume akutwa na ukimwi. Mume akutwa na ukimwi. Dokta mimi ni dada mwenye umri miaka 29 niko ndani ya ndoa. Tulienda kupima af, kupima afya zetu, mume ameambukizwa ukimwi, mimi sina. Nifanyeje? Wa well, Uh, umri miaka 29 uko ndani ya ndoa unajizunguza ndoa yako ina muda gani lakini kwa ni kwamba kuna mambo mawili aidha mtumie kinga maisha yenu yote jambo ambalo mwanamume huyo na hisi hawezi akakubali au kama unaona kwamba anakataa kutumia kinga maisha yenu yote basi nenda mahakamani mahakama ya mwanzo kaombe talaka kuna gharama yote ya kufungua faili ya nani ya, ya, ya mahakamani ni kuna gharama tu ya kufungua faili la kesi lakini uh, na gharama ya kozi ya kumtumia uh, karatasi ya kumuita mahakamani ni kama shilingi 10000 au 15000 i'm not sure lakini ni hela ndogo sana. Kwa hiyo nenda mahakamani peleka maelezo haya kwamba mwangu amekutwa na ukimwi nataka niachane naye hilo ni jambo ambalo linawezekana kabisa. Either uendelee kuishi naye lakini tumie kinga au uweze kuachana naye. Niingie kwenye swali lingine anasema leo mbona nimepata kichwa habari mke anakaribia kujiuza. <laughs> 
mke anakaribia kuiuza mwili wake hii ni madam of course nimeipa kwenye kichwa cha habari cha Yesu anasema doctor mimi mke wangu ana marafiki wanaojiuza mili yao nimemwambia achane nao hataki kabisa au wamekuwa marafiki wa karibu sana doctor inaniumiza kuona mke wangu ana marafiki wa design hiyo naomba msaada wako ni kweli hata Biblia inazungumza ukiwa na marafiki wabaya watakuharibu tabia zako. Wakasema inazungumza kitabu cha Wakorintho siku moja Wakorintho gani? Nasema kwamba chachu ndogo huharibu mkate mzima. Unayo haki kabisa ya kumkataza mke wako kuwa na urafiki na watu ambao wanauza miili yao. Kwa sababu gani huenda na yeye akajikuta anaingia kwenye hiyo biashara iwapo uwezo wako wa kiuchumi ni mdogo ndio kama yeye anataka kwenda kwenye saluni ya shilingi thelathini ya kusuka nywele zake wakati kuna saluni ya shilingi tano wa watu ambao unamuita na kuja kukusukia nyumbani sasa yeye inaweza kuleta shida yeye anapenda simu ya laki tatu wakati wewe uwezo wa kununua simu ya laki hamsini italeta shida lazima atajiuza kwa sababu anaona kuna faida anapata hela sasa napozungumza hivi ni kwamba unapokuwa na mwanamke mwenye kiburi hata mwanaume mwenye kiburi vile vile vile, vile. jambo la msingi ni kumweleza wazi sipendi hali hii endelee kwa hiyo achague Aendelee kufanya yale anayofanya alafu wewe uamue kumwacha au abadilike. Kwa hiyo kuna mahali ambapo unajikuta kuna mambo ambayo yanafanyika na mpenzi wako yanakuletea maumivu moyoni mwako na hutaki kuendelea kuumia lazima uchukue hatua ngumu za kumdhibiti huyu mtu. Kama kweli anathamini uhusiano wako na yeye lazima afanye mabadiliko ambayo ni halali. Kimbe na hapo Uh, I think inaweza kuwa shida. Sasa siwezi nikalewa mazingira ya yeye kuanzisha marafiki na hao watu lakini uh, pamoja na hao yote ni muhimu sana sana aweze kuwa mtii kwa mumewe kwa sababu hata Biblia imesema wake watini waume zenu wanaume wapendeni wake zenu. Kwa hiyo kama unampenda mke wako na unamjali katika maeneo mbalimbali kutokana na uwezo ulionao basi ni wajibu wako sasa hivi kuanza kushirikia hilo swala katika hali mpya kabisa.